Ya Tuhan, lihat apa yang Amelia kenakan di lehernya. Apa itu satu-satunya cincin? Tidak. Meskipun Tuan menikahi Maya, dia memberikan satu-satunya cincin kepada Maya. Apa yang Amelia lakukan di sini? Dia tidak di sini untuk merusak pernikahan atau merebut pengantin pria. Para istri kaya yang bergosip berbisik satu demi satu, Maya mencubit kukunya ke telapak tangannya. Dia melihat satu-satunya cincin yang tergantung di leher Amelia, cahaya berlian yang terang membuat leher Amelia cantik. Lapisan kulit menjadi semakin jernih, dia masih glamor dengan satu-satunya cincin. Penampilan Amelia dengan cepat menekan pahlawan wanitanya. Pada saat ini, Henry bertanya, mengapa kamu di sini? Suara yang dalam itu terasing dan tidak bahagia. Amelia menatap Henry dan berkata, aku memberi nenek dan ibu bulan suntikan, lalu aku keluar dengan mudah. Bagaimana dengan Tuan Mahendra? Apakah saya cerdas? Henry melihat senyum cerahnya. Dia benar-benar tersenyum. Tetapi senyuman itu tidak mencapai dasar matanya, dan wajah kecilnya sangat putih. Henry mengerutkan bibir tipisnya, mata tajam seperti elang itu berpatroli dengan samar-samar. Mata semua orang berkumpul. Banyak istri kaya mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam video. Amelia sekarang menjadi figur publik. Spekulasi sangat panas. Jika kamu meletakkan video ini di internet, dengan mudah akan melebihi 100 juta ripos. Tetapi para istri kaya melakukan kontak dengan tatapan pencegahan dan peringatan Henry, dan mereka semua berjabat tangan, tidak berani merekam lagi. Henry kemudian terus menatap wajah pucat Amelia, kembali, ini bukan tempat yang seharusnya. Bapak Mahendra, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Kamu bilang kamu ingin menikah lagi sebelumnya. Jadi Tuan Mahendra, maukah kamu melamarku sekarang? Penonton tersentak, dan mereka memandang Amelia dengan kaget. Dia benar-benar meminta Henry untuk melamarnya di sini. Sosok Amelia gemetar, yang sedang menyisirnya dengan erat dan kemudian tersenyum. Lupakan saja, Tuan Mahendra, saya akan membiarkanmu menjadi sombong. Jika kamu tidak melamarku, maka aku akan melamarmu sekarang. Amelia berkata dengan suara yang jelas dan indah, Tuan Mahendra, saya sekarang berumur 20 tahun. Saya dalam kesehatan yang baik. Saya telah mengagumimu sejak lama. Menikahlah denganku. Di masa depan, saya akan bekerja keras untuk menjadi cantik dan menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga, dan tidak membiarkan siapapun menindasmu. Aku tidak akan membiarkanmu menderita kesalahan apapun, jadi biarkan aku menikahimu, oke? Okay? Penonton menatap Amelia dengan kaget. Mereka tahu bahwa Amelia ada di sini pagi-pagi sekali, dan pasti ada pertunjukan yang bagus untuk dinyanyikan karena berdasarkan pengalaman masa lalu, tempat di mana Amelia muncul pasti luar biasa. Sekarang Amelia tidak mengecewakan mereka, tapi mari kita lihat apakah ini yang dilakukan seseorang. Henry tidak melamarnya, dia benar-benar melamar Henry. Henry sudah mengerutkan kening, tangan besarnya yang tergantung di sampingnya dikepalkan erat, dan dia tidak berani melepaskannya lagi. Dia merasa bahwa tidak bisa menahan serangannya lagi dan dia akan berkompromi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melamarnya. Sekarang dia menatapnya dengan mata yang jernih dan saleh. Selama dia mengangguk, dia bisa memilikinya. Dia adalah istrinya. Dia mengertakkan gigi dan menggigit pipinya yang tampan. Dia menolak godaan ini dan memintanya untuk tidak kembali dan membujuknya. Henry berkata, Nona Wijaya cepat keluar atau aku menyuruh seseorang untuk mengusirmu. Kata-kata Henry berhenti tiba-tiba sebelum dia mengatakannya. Karena Amelia bergegas dan dia mengulurkan dua tangan ramping untuk memeluk erat pinggang lembutnya dan dia memeluk dirinya sendiri. Tubuh tinggi Henry langsung menegang. Di pelukannya adalah tubuhnya, selembut giok, melekat erat pada tubuh dinginnya. 
dan tinju yang baru saja dia kencangkan tiba-tiba mengendur. Dia tidak pernah merasa seperti ini dalam hidupnya, menyakitkan dan manis. Dia menyiksanya dengan parah, dan dia akan disiksa sampai gila olehnya. Bapak Mahendra, aku tidak ingin tinggal di sini. Ayo pulang, bawa aku pulang. Amelia menaruh wajah kecilnya di hatinya, dan memohon dengan lembut. Henry menutup matanya, dia tahu bahwa dia tidak bisa terjerat dengan cara ini. Dia perlahan mengangkat tangannya, menekan bahunya yang berkilau, dan mendorongnya menjauh dengan paksa. Amelia melangkah mundur tanpa diduga, hampir tidak menstabilkan tubuhnya, sedikit malu, hidungnya merah, dan matanya yang cerah tertutup kabut. Dia tidak bisa menegakkan tubuh, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, mendengus kesakitan, sakit. Henry bertanya, ada apa? Di mana yang sakit? Amelia bicaralah. Amelia dengan cepat mengangkat matanya. Matanya yang berkabut dan jernih ternoda dengan senyuman cerah. Tuan Mahendra, lihat, kamu tertangkap olehku. Kamu peduli padaku. Saraf tegang Henry tiba-tiba mengendur. Dia tahu dia ditipu olehnya. Penampilannya yang tampan menjadi lebih terasing dan acuh tak acuh. Nona Wijaya, Bukankah lelucon seperti ini menyenangkan? Saya tidak mengundangmu di pernikahan saya. Kamu meninggalkan tempat itu dengan cepat. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Tapi beberapa jari putih lembut dengan lembut meraih lengan bajunya, dan suara lembut dan jelas gadis itu terdengar di telinganya. Apakah karena tubuhku? Apakah karena kamu menikahi Maya dan kamu bisa mendapatkan kecantikan berjari? Apakah formula tersebut akan menyelamatkan saya? Henry segera kembali menatapnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan apapun. Dia sudah bisa menebaknya. Amelia berkata, Henry, aku tidak perlu kamu melakukan ini untukku. Saya membenci orang lain demi kebaikan saya sendiri. Ada banyak cara untuk memecahkan masalah. Saya dan kamu dapat memilih untuk bersama dalam angin dan hujan. Saya tidak ingin kamu menikahi Maya. Jangan berpikir bahwa saya akan berterima kasih kepadamu. Saya hanya akan berpikir bahwa kamu mengkhianati saya. Lepaskan tanganku dulu. Ini akan menjadi kenangan pertama dan terakhirku. Henry, kataku. Aku tidak bisa mentolerir pasir di mataku. Hari ini, Maya menikah dengan indah di depan seluruh ibu kota Makassar. Awal pernikahanmu adalah akhir di antara kami. Saya tidak tertarik untuk menjalani kehidupan seperti itu. Henry, aku akan memberimu kesempatan lagi. Kamu dapat memilih antara saya dan Maya. Jika kamu tidak menginginkan saya, saya akan pergi sekarang dan tidak akan bertemu denganmu. Hal yang paling dia khawatirkan adalah hal yang paling dikhawatirkan semua orang. Pernikahan ini adalah akhir dari dirinya. Henry, Maya berjalan dengan murah hati saat ini. Kita akan segera mulai, ayo pergi. Maya memegang tangan kecilnya pada Henry. Henry melirik Maya dengan tatapan suram, lalu menurunkan matanya dan sedikit merentangkan jari kelingking yang menahan lengan bajunya. Amelia merasakan ujung bajunya terlepas di antara jari-jarinya. Dia memilih Maya dan dia kehilangan dia. Mendorong tangan Amelia terbuka, Henry berjalan menuju Maya, tapi dia tidak memegang tangan Maya. Tangan Maya begitu canggung membeku di udara, tetapi dia sudah terbiasa dengan situasi canggung seperti itu. Jadi dia menemukan langkah dan menarik tangannya. Dia dengan bangga mengangkat dagunya sebagai tanda pemenang. Melihat Amelia dan berkata, Nona Wijaya, Henry sekarang adalah suamiku, dan aku adalah istrinya, jadi aku harap kamu akan berhati-hati di masa depan, dan tidak bermaksud untuk mengganggu suami orang lain dan menjadi anak kecil yang merendahkan. Amelia mengulurkan tangan kecilnya untuk menghapus semua tetesan air mata di wajahnya. Matanya masih merah, dan dia terlihat malu dan menyedihkan. Tapi dia mengangkat kepalanya, 
dan senyum dingin muncul dari sudut mulutnya. Maya, kamu masih muda. Kamu pikir tidak muda saat berada di tiga besar. Ketika saya bersama Henry, kamu tidak tahu di mana kamu berada. Kamu harus tahu bahwa itu lebih baik daripada bersamaku. Buang-buang kata, lebih baik menggunakan beberapa cara untuk mendisiplinkan priamu sendiri. Kamu, Maya ingin menghancurkan Amelia dengan kesombongannya sendiri. Tetapi dia tidak tahu bahwa Amelia langsung membunuhnya dalam sekejap. Dia tidak pernah memenangkan pertarungan dengan Amelia. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.